этот день, 27 июня, родились Петр Шувалов, шеф жандармов Российской империи, один из самых влиятельных вельмож царствования Александра II. Исхак Ислямов, офицер исследователь Арктики, он присоединил к России землю Франца Иосифа. Будущий мореплаватель родился в семье флотского офицера в Кронштадте. Не мудрено, что Ислямов выучился на штурмана и гидрографа. Он ходил в кругосветное плавание, бывал в экспедициях на Каспии и Шпицбергене, добрался и до Дальнего Востока, воевал с японцами за Порт-Артур. Но главное дело Исхака Ибрагимовича случилось в 1914 году. Его отправили к земле Франца Иосифа искать пропавшие экспедиции Брусилова, Седова и Русанова. Этот полярный архипелаг открыли в 1874 году венгры, которые назвали его в честь своего императора. Но к 1910 году ни одна страна не закрепила за собой права на острова. Экспедиция Ислямова состоялась из четырех кораблей. Она нашла последних выживших из группы Седова. А сам Исхак Ибрагимович водрузил на островах земли Франции Иосифа русский флаг, тем самым закрепив за собой права на территории. Также 27 июня родился Владимир Петляков, советский авиаконструктор. В этот день, 27 июня 1709 года, состоялся военный совет, на котором Петр I решил, что даст шведам генеральное сражение под Полтавой. 27 июня 1865 года по указу государя Александра II основано Министерство путей сообщения. 27 июня 1905 года на броненосце российского императорского флота князь Потемкин Таврически вспыхнул мятеж. 27 июня 1915 года часто считают началом великого отступления русской армии в ходе Первой мировой войны. Это было одним из самых больших военных испытаний в истории России. В 1915 году Германия и ее союзница Австро-Венгрия хотели ни много ни мало покончить с Восточным фронтом, вывести из мировой войны Россию. Для этого предполагались стратегические канны, то есть масштабное окружение русской армии в Польше. На восток из Франции были переведены все лучшие германские корпуса. На российскую армию впервые опустились облака удушающих газов. А противогазов тогда еще не знали. Ударил снарядный голод. Расход боеприпасов в сравнении с прошлой войной с Японией вырос в сто раз. Военный министр Сухомлинов констатировал, за десятимесячную кровопролитнейшую борьбу, какую свет еще не испытывал, не мудрено дойти до голода боевых припасов. Летом 2015 -го года Ставка после тяжких раздумий и совещаний приняла решение покидать так называемый «Польский балкон» – выступ фронта с центром Варшаве, который угрожали срезать враги. Это часто и называют великим отступлением. Однако в реальности оно прошло на глубину не более чем в 500 километров. А общие потери только германской армии за эту операцию составили около 450 тысяч человек. Русской несколько больше. Так что преувеличивать поражение тоже не стоит. К осени фронт стабилизировали. А немецкий командующий Гинденбург признал, русский медведь, истекая кровью из множества нанесенных ему ран, ни одна из которых, увы, не была смертельной, ушел из нашего капкана, успев напоследок несколько раз яростно огрызнуться. 27 июня 1631 года инженер Игорь Сикорский в США получил патент на изобретение первого вертолета. Игорь Сикорский с детства грезил небом. Он был одним из пионеров авиастроения в Российской империи, но настоящим делом жизни для него стало создание вертолета. Уже в 20 лет студент Сикорский пытался построить первый вертолет у себя во дворе, но не хватило подъемной силы винта. На время эту идею Игорь Иванович забросил и сосредоточился на создании самолетов, но он не оставил этот проект навсегда. После революции Сикорский уехал сначала во Францию, потом в США. Конструктор считал, что этой стране Авиатранспорт нужен так же сильно, как и в России. Поначалу фирма Игоря Ивановича с трудом выживала. Друга финансово даже поддерживал композитор и земляк Сергей Рахманинов. И прорыв случился как раз благодаря вертолетам. Технологии того времени наконец-то позволили Сикорскому реализовать все задумки. В 1931 году он получил патент на конструкцию вертолета с одним винтом и дополнительным винтом на хвосте. Все конкуренты были громоздкими. Модель Сикорского отличалась изяществом и маневренностью. Вертолеты Зикорского стали образцом в США. Их использовали и для военных, и для гражданских целей. Он стал фактическим отцом целой отрасли и в этой стране, и во всем мире. И все американские вертолеты строятся в образцу модели Игоря Ивановича. А все началось в 1909 году в домашнем гараже в Российской империи. 27 июня 1941 года в Венгрии один из сателлитов нацистской Германии объявила войну СССР. Таким был этот день 27 июня.